ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அயல் நாட்டு தமிழச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குலாப் ஜாமுன் ஸோ ரொம்ப ஸ்வீட்டான சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த குலாப் ஜாமுன் நீங்கள் அரை மணி நேரத்துலேயே ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு டு எட்டு நம்பர்லேருந்து முந்திரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு பசும்பால் எடுத்துக்கோங்க பசும்பால் பேக்கெட் பால் எதுவாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் இரநூறு கிராம் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு பிரித்து ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிக்கோங்க இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியையும் பாலையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அந்த பால் கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க இது இந்த பேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்கள் குலாப் ஜாமுன் மாவு இன்னும் சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் மாறிடும் பாருங்கள் இந்த முந்திரி தெரியாத அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத இந்த மாவு கூட சேர்த்து பெசைய போகிறோம் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இது இன்னும் சாஃப்டாக்கும் நம்ம குலாப் ஜாமுன் பால்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பெசைஞ்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு சப்பாத்தி பா மாவு பதத்துக்கு வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அதுக்குள்ள ஜீரா எப்படி காய்ச்சிறதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ இந்த மாவுக்கு நான் அறநூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதாவது மூணு டம்ளர் சர்க்கரை எடுக்கிறீங்கன்னா அதே டம்ளரால் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த கிளாஸால் நான் மூணு டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இது அறநூறு கிராம் வரும் அதே டம்ளரால் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த ஜீராவை நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் கட்டியாக காய்ச்சிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த சர்க்கரை பால் கட்டியாக கட்டியாக உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ சர்க்கரை பாகு ரெடி ஆகிறதுக்கும் உங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் இது கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும் நல்லா கட்டி ஆகிற வரைக்கும் இந்த பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அது சிம்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம குலாப் ஜாமுன் மாவு குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதை உருட்டி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் நெய் தடை வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவையும் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் விட்டுருக்கேன் இந்த பால் உருட்டும் போது எப்பவுமே அந்த நெய் தொட்டு தொட்டு சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டிக்கோங்க நான் இரநூறு கிராம் மாவுலேருந்து எப்போவுமே குறைஞ்சது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு உருண்டை வரைக்கும் பிடிப்பேன் பாருங்க ஒவ்வொரு தடவை அந்த உருண்டை உருட்டும் போதும் இந்த சைஸ் வரணும் உங்களுக்கு அந்த கிராக் விழக்கூடாது குலாப் ஜாமுனில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறது இந்த கிராக் தான் ஏன்னா நீங்கள் அந்த விரிசல் விழுந்தது அப்படின்னா அது வெடித்து அந்த குலாப் ஜாமுன் மொத்தத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் இந்த நெய் தொட்டு உருண்டை பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ சின்ன சைஸ் வேணும்னா சின்ன சைஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பெரிய சைஸ் வேணும்னா பெரிய சைஸ் போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களாம் குட்டி குட்டி பால்ஸ் போட்டால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போது இதை உடனே நீங்கள் எண்ணெயில் போடணும் அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் உருட்டுறீங்களோ அப்போ உடனே கடாயில் எண்ணெயை காய வச்சு அதில் இந்த பால்ஸ் எல்லாம் சிம்பில் வச்சு போடுங்க அதாவது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் போடும்போது அடுப்பு சிம்பில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் சிம்லேயே வச்சு பொறிச்சிட்ருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஈவனாக பிரட்டி விடுங்க கிளறி விடும்போது அந்த பால்ஸ் வந்து உடஞ்சிராமையோ இல்லை அதில் எதுவும் விரிசல் விழுந்துராமையோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே அது கிறிஸ்பி ஆகிடும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு பொறிச்சிங்கனாக்கா மேலே எல்லாமே பிளாக்காக ப்ரௌன் ஆகிடும் உடனே ஆனால் உள்ளார வேகாது அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பால்ஸ் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு சின்ன கிராக் கூட இருக்காது ஏன்னா நம்ம நெய் தொட்டு தொட்டு தடவி இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் உருட்டியிருக்கோம் அதனால் இப்போது எடுத்திருக்க இந்த பால்ஸை ஆல்ரெடி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஜீராவில் அதாவது ஜீரா எவ்வளோ திக்காக காய்ச்சிருக்கீங்களோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் உங்களோட குலாப் ஜாமுன் ஸோ இப்போ திக்காக எனக்கு காஞ்சிருக்கு ரெண்டு மூணு கம்பி பதத்துக்கு வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் நான் என்னோடய பொறித்த குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளை எடுத்து இந்த ஜீராவில் போடுறேன் நான் ஜீராவையும் சிம்பிளில் தான் வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் போட்டு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் சுவையான குலாப் ஜாமுன் இப்போ தயாராகிடுச்சு இருபது நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறுணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்மளோட குலாப் ஜாமுன் உருண்டைகளும் சூடாக இருக்குது சிறப்பும் சூடாக இருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமே தயாராகிடும் நீங்களும் நிச்சயமாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில்